Si tu veux suivre quotidiennement les infos foot, viens me suivre tout de suite sur Instagram, Valfoot YouTube, le lien est dans la description. Car tous les jours, les gars, à 18h seront publiés et expliqués les trois principales infos foot de la journée, avec en plus des sondages et très bientôt même un concours pour gagner un maillot. Donc n'hésite pas mon frérot et viens tout de suite me follow sur Instagram. 5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la Dépêche Mercato saison 3 et ça commence maintenant. Salut mes socios, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la Dépêche Mercato cet été. Le Mercato se terminant très bientôt. Avant toute chose les gars, le feuilleton Neymar étant très très compliqué, je pense que je ferai une vidéo vraiment spéciale dessus à la fin du Mercato où tout sera un peu plus clair, tout sera un peu plus posé. Mais donc aujourd'hui les gars, je n'évoquerai pas le cas du Brésilien. Bref, après avoir mis les choses au clair, on commence tout de suite avec le Paris Saint-Germain et deux joueurs qui pourraient s'engager dans les prochains jours dans le club de la capitale, Kyler Navas et Kevin Mal cuit. Peu utilisé depuis l'arrivée à Madrid de Thibaut Courtois, le gardien costaricain a fait savoir à ses dirigeants son intention de quitter dès cet été le club et son point de chute devrait très certainement être le Paris Saint-Germain. Selon le journal espagnol La Nation, le joueur et le club auraient d'ores et déjà trouvé un accord contractuel tandis que Paris et le Real négocieraient actuellement les derniers détails du transfert. L'info a été confirmée par pas mal de sources, Navas aurait même déjà passé sa visite médicale à l'heure qu'il est et je trouve son arrivée super cohérente quand on voit le profil du joueur et surtout l'effectif parisien pour le moment avec un gros problème au niveau du poste de gardien. Je mets donc un gros 99% sur la barre des probabilités, surtout les gars qu'Alphonse Areola va faire le voyage en sens inverse selon RMC et devrait donc s'engager au Real Madrid en tant que doublure de Thibaut Courtois. De son côté, Kevin Malcuit pourrait lui aussi rejoindre Paris même si les choses ici sont bien moins engagées. En début de semaine, le très informé Soccerlink a affirmé que le club parisien aurait fait de l'ancien Lillois sa cible prioritaire pour renforcer un poste faiblement étoffé dans son effectif après que l'agent du joueur ait approché un peu plus tôt lors du mercato le Paris Saint-Germain à en croire les informations de l'équipe. Intéressé, le club parisien aurait entamé des négociations avec Napoli qui serait très gourmand financièrement, réclamant au moins 25 millions d'euros pour le joueur, ce qui aurait d'ailleurs calmé les ardeurs des dirigeants du club de la capitale. Même si pour moi ça aurait été une arrivée très très intéressante pour Paris, je pense qu'il ne sera pas transféré cet été au Parc des Princes, notamment parce que financièrement, Paris n'a selon moi pas la marge de manœuvre nécessaire en termes d'argent pour le faire venir, d'autant que je ne vois absolument pas Neymar partir cet été. Je mets donc pour le moment un 25% sur la barre des probabilités. On continue avec une autre info transfert qui concerne là aussi un club français, c'est le possible retour à Monaco de Tiemwe Bakayoko. Actuellement à Chelsea, celui qui a été prêté la saison dernière au Milan AC est sur le départ et pourrait revenir à l'AS Monaco très bientôt à travers un prêt avec option d'achat. Selon RMC Sport, le joueur aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec le club monégasque tandis que les dirigeants des deux équipes seraient tout proches de eux aussi trouver un accord autour d'une option d'achat de 35 millions d'euros environ. Le dossier serait donc tout proche d'être bouclé et là aussi j'y crois beaucoup parce que Chelsea a un milieu très très étoffé, ils ont vraiment envie de se débarrasser de Bakayoko. Je mets donc un 80% sur la barre des probabilités pour cette arrivée de Bakayoko à l'AS Monaco. On continue avec l'Olympique de Marseille, vous me l'avez beaucoup beaucoup demandé, vous m'avez beaucoup parlé de ce club dans les commentaires, vous vouliez avoir plus d'infos etc. Donc là les gars on va pas voir une mais bien deux infos sur l'Olympique de Marseille, une possible arrivée et un possible départ. Au niveau du départ, c'est l'ancien capitaine olympien Luis Gustavo qui devrait quitter la canebière avant la fin du mercato. Un temps annoncé à Fenerbahce, le Brésilien pourrait finalement rester en Ligue 1 puisqu'à en croire les informations de Canal+, l'AS Monaco serait désormais en pole position pour faire venir le milieu de terrain marseillais. Après que l'OM ait refusé une offre du club turc, le club du Rocher serait de son côté prêt à mettre entre guillemets la main à la poche pour faire venir le guerrier Gustavo qui de son côté ne serait d'ailleurs pas insensible à l'intérêt que lui porte Leonardo Jardim et tout son staff. En cas de départ de Luis Gustavo, l'OM aurait déjà trouvé son remplaçant en la personne d'un joueur de Ligue 1, Valentin Rongier. Excellent à Nantes où il a été formé, le milieu de terrain bénéficie cet été d'un bon de sortie et pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Le club olympien aurait même déjà formulé une offre, une offre qui a depuis été refusée parce qu'elle a été jugée insuffisante. Les dirigeants canaris, il faut le savoir, réclament pas moins de 20 millions d'euros pour leurs joueurs, ce qui est quand même un montant considérable. De son côté, Rongier souhaite lui partir cet été, il serait d'ailleurs intéressé par le projet 
projet marseillais, donc affaire à suivre. Mais vous l'aurez compris les gars, les deux transferts sont ici vraiment liés. Difficile de mettre une probabilité différente pour l'un ou pour l'autre parce que je pense que Gustavo va partir, surtout que Monaco a vraiment besoin d'un milieu de terrain et recruter un joueur comme lui pour moi c'est essentiel pour l'ASM. Alors que de son côté, Valentin Rongier a lui aussi vraiment envie de partir. Donc ça me paraît être en bonne voie ce, ce double transfert. Je mets donc pour ces deux transferts un 65% sur la barre des probabilités parce que même si j'y crois, il manque quand même un peu d'informations. En bref, Alexis Sanchez s'est officiellement engagé avec l'Inter Milan sous la forme d'un prêt, tandis que le Parisien Arthur Zagre a officiellement rejoint l'AS Monaco pour 10 millions d'euros. Enfin, l'OGC Nice, récemment racheté, a officialisé les arrivées de Casper Dolberg de l'Ajax Amsterdam, d'Alexis Claude Maurice qui vient de Lorient et plus récemment celle d'Adam Ounas qui vient de Naples sous la forme d'un prêt payant associé à une option d'achat de 25 millions d'euros. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. Les gars, c'était la dernière donc de la dépêche Mercato pour cet été. Si vous avez kiffé, si vous avez apprécié tout cet été qu'on a passé ensemble, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, ça me ferait super plaisir. Il y a eu également de très très bons retours sur ma vidéo sur l'Athletic Club de Bilbao, je vous en remercie vraiment, d'ailleurs je devrais faire une vidéo un peu dans le même genre sur un club français très très prochainement. Donc voilà les gars, c'était Val, j'espère que vous avez kiffé. Peace